Belakangan ini banyak pengusaha baru yang menyampaikan ke saya, wah coach saya banyak gagal, coach saya banyak menyampa- banyak uh, sulitan, ya cash flow saya bermasalah, saya memiliki tim banyak yang keluar masuk, lalu kemudian saya sulit sekali buat uh, menemukan karyan baru, rasanya ingin menyerah. Nah teman-teman, saya ingin uh, memberikan Anda alasan. Ada 10 alasan kenapa Anda tidak boleh menyerah. Apapun itu, dalam hal apapun. Oke. Okay. Video ini dipersembahkan oleh Kospin Sumber Rizki. Solusi dana multiguna, cepat, ringan, dan mudah. Alasan yang pertama adalah sebetulnya ada 1001 alasan untuk menyerah. Maksud saya gini, dalam bisnis Ada seribu satu alasan untuk menyerah. Gampang sekali Anda mencari dan menemukan alasan untuk patah semangat. Customer kabur, Anda boleh bisa patah semangat. Karyawan keluar, kita bisa patah semangat. Produknya nggak laris, kita bisa patah semangat. Banyak defect, kita bisa patah semangat. Coba banyak banget yang bisa membuat kita patah semangat. Tugas Anda bukan mencari alasan yang bisa membuat Anda menyerah. Tapi Anda harus menemukan cukup satu alasan untuk membuat Anda bangkit. Dan satu alasan itulah yang akan membuat Anda melihat semua problem ini menjadi ringan. Oke? Okay? Alasan yang kedua. Teman-teman ketika Anda memutuskan untuk menyerah, sebetulnya bukan pada saat Anda sudah mencoba. Tapi sebelum mencoba, kebanyakan orang yang menyerah sebetulnya sudah memutuskan menyerah sebelum mencoba. Sehingga ketika dia mencoba, sudah dapat banyak alasan, lalu kemudian dia bilang, tuh kan saya bilang saya nggak bisa. Tuh kan saya udah bilang, kan saya nggak bisa. Udahlah, nggak usah, menye- usah jalanin bisnis deh. Oke? Jadi teman-teman, kalau Anda sudah mau menyerah, ngapain dimulai? Kalau Anda memang tidak tahu, tidak mampu, tidak mau, tidak mau belajar, ngapain Anda mulai? Jangan buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Ya kan? Kalau memang udah niat nyerah, ya nyerah aja di kemarin-kemarin daripada buang waktu. Tapi kalau Anda sudah mulai, lanjutkan terus. Jangan sampai gagal. Lanjutkan terus sampai berhasil. Yang ketiga alasan alasan kenapa Anda lebih baik jangan menyerah. Terus terang begini. Di dunia ini lebih banyak orang yang berdoa Anda gagal daripada berdoa Anda sukses. Jadi ketika Anda menyerah, wah, Anda membuat begitu banyak orang berbahagia, bersorak-sorai, lalu kemudian mengatakan, "Tuh kan gua bilang juga dia nggak bisa." Ye! Semua orang akan tepuk tangan untuk Anda Semua akan, orang akan kelihatannya berempati Tapi hatinya sangat bahagia Kelihatannya empati Aduh gila lu bisnis Masa sih luar biasa ya Tapi dalam hati Yes Ternyata bener kan Gue juga udah bilang Mendingan udah gak usah bisnis Main-main aja sama kita nah, Hati-hati ya teman-teman Banyak orang yang akan bersorak-sorai Karena Anda gagal Nah pilihan, saya, pilihan Anda adalah Anda mau orang bersorak-sorai karena Anda gagal atau karena Anda sukses, banyak orang yang mengagumi Anda. Pilihannya hanya dua. Pilih yang mana? Yang keempat, Anda coba pilih ya. Ketika Anda menggunakan segala tenaga daya upaya Anda untuk maju, kemungkinan besar menang berapa persen? 50-50. Kemungkinan besar Anda sukses 50-50. Tapi kalau Anda menyerah, 100% Anda gagal. Jadi lebih menyakitkan Anda berhenti karena chance Anda sukses itu nol dibandingkan Anda bertahan tapi Anda punya chance <tuh> untuk sukses. Alasan yang kelima, mengapa Anda jangan menyerah? Karena bisa jadi tinggal dikit lagi Anda sukses. Biasanya, 
Momen-momen terakhir Anda akan sukses akan muncul rasa malas yang luar biasa. Momen-momen ketika Anda berlari dekat dengan garis finish justru karena sudah mau nyampe malah capek itu terasa. Coba bayangin. Dan ketika Anda berhenti Anda nggak bisa nyampe garis finish. Tapi kalau misalnya Anda bertahan dikit lagi Anda nyampe garis finish. Ada sebuah kisah seorang penambang yang memiliki tambang yang berpotensi untuk mendapatkan emas. Dia menambang, 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 menambang. Setelah satu tahun, dua tahun menambang tapi nggak menghasilkan. Lalu kemudian peralatannya dijual ke loak. Tukang loaknya pinter. Ditanya, kamu nambang di mana? Nambang di sana, tanahnya mau dijual nggak? Ya udah jual sekalian lah. Udah tanahnya udah... Dibuk, dibongkar udah nggak karuan gitu kan udah lah ambil lah gue jual murah deh ya dijual murah nah si tukang loak ini tidak menjual tanah dan peralatannya dia menjadi penambang dipanggil ahli kemudian dites ternyata memang benar ada emasnya dan mereka cuma menggali beberapa meter Sudah keluar emasnya. Jadi ketika Anda sudah berusaha. Dan Anda berusaha tanpa lelah. Di saat Anda lelah sadar bahwa itu adalah tanda-tanda Anda akan mencapai hasil yang Anda inginkan. Oke? Jadi tetap semangat. Yang keenam, kenapa Anda nggak boleh menyerah? Good things, even great things. Takes time, energy, and money. Kalau Anda ingin hal yang baik, hal-hal baik itu tidak tercipta secara instan. Hal-hal baik itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang banyak, dan waktu untuk berusaha. Sehingga kadang-kadang kalau belum waktunya, Anda belum bisa menikmati. Tapi kalau sudah waktunya, ditolak pun Anda akan kebanjiran rezeki. Nah yang ketujuh ini sangat menarik. Filosofi ini saya pakai sebagai sebuah cara untuk membuat saya anti menyerah. Anti menyerah. Anti menyerah itu begini. Anda mau pergi ke Bali. Jakarta, Bali. Udah nyampe Banyuwangi, Anda bilang, aduh udah deh menyerah. Oke? Okay? Anda bilang, aduh menyerah deh. Teman-teman, Sadar atau tidak sadar, balik ke Jakarta lebih jauh daripada Anda melanjutkan menuju kesuksesan Anda. Melanjutkan melanjutkan itu lebih dekat daripada daripada Anda kembali dari nol. Masuk akal nggak sih? Karena kan kita sudah membuka jalan, kita sudah berupaya. Nah, ketika Anda berupaya tapi tidak tidak tuntas Padahal udah jalan, jangan salah, Anda dikit lagi nyampe. Nah yang ke-8, sebenarnya pada saat Anda memutuskan untuk gagal, apa yang sedang terjadi adalah kita sedang dibentuk mentalnya untuk sukses. Kita sedang ditempa. Aduh saya males nih. Enggak, Anda sedang ditempa. Ditempa untuk jadi orang yang nggak mudah menyerah. Jadi sadari ketika Anda mau menyerah, sadari juga bahwa itu adalah Momen Anda membentuk karakter Anda. Bukan hanya membentuk Anda ingin sukses, tetapi Anda dibentuk oleh kegagalan-kegagalan yang Anda hadapi saat ini. Yang lebih mahal, bukan soal mahal murah investasi Anda. Yang lebih mahal adalah untuk mencapai ke titik ini, kita sudah melakukan banyak hal. Dan tugas Anda... adalah nanggung nih ya udah sekalian aja ngebentuk karakter kita exercise karakter kita sehingga karakter kita menjadi karakter yang hebat kuat tangguh pantang menyerah berani next time kalau anda menghadapi hal yang sama anda nggak udah khawatir nggak takut itu udah bisa udah biasa saya udah lewatin dulunya gitu oke okay? kesembilan dengan anda berhenti anda mendidik diri anda untuk mudah menyerah nanti anda mulai lagi Bikin masalah lagi, ada masalah baru lagi, 
dengan mudahnya akan Anda akan bilang, "Ah, gua enggak deh." Dengan gampangnya Anda bilang, "Waduh, gua enggak bisa." Itu akan membuat Anda menjadi orang yang tidak akan pernah sukses. Oke, okay? karena dikit-dikit menyerah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan tantangan akan membuat Anda terangsang untuk berpikir kreatif. Jadi pada saat Anda memutuskan untuk menyerah, jangan ditelan sendiri. Justru ini kesempatan untuk membuka komunikasi dengan mentor, dengan coach, dengan orang-orang yang sudah pernah berhasil, atau bahkan orang-orang yang pernah gagal. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih terbuka, mendapat inspirasi. Karena kalau Anda tidak mengalami masalah ini, mungkin hubungan baik ini tidak akan terbangun. Jadi manfaatkan saat Anda gagal untuk membangun relasi dengan orang-orang yang sukses. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia